हे गाइस दिस इज मोहित दुआ फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी आई होप आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जीरो वाले कांसेप्ट पे मतलब ये वाली वो समझ आ गई होगी क्योंकि ये वाली वीडियो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है और अगर अब तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले इसको देख लें क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही डीप में समझाया हुआ जीरो वाला कांसेप्ट आइए शुरू करते हैं सेकंड वीडियो जीरो वाले कांसेप्ट के बेस पे अब मैथ्स की भी होंगी फ्री होम डिलीवरी क्योंकि मोहित दुआ सर दे रहे हैं मैथ्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस आई होप कि आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है जीरो वाले मेथड के वो क्लियर हो चुके होंगे अब हम सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू टू ये क्या है हमें गिवन है एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो मतलब शॉर्ट ट्रिक काम करेगी ठीक है फाइंड आउट करना है वाई डिवाइड बाई वाई माइनस जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस जेड चार ऑप्शन है टी एर टू में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसको हम शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे सिर्फ चार से पांच सेकेंड के अंदर देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो सा वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना होता है जो सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो उसकी जगह आप जीरो रख दो ठीक है यहां पे y दो बार है x भी दो बार है और z भी दो बार है तो मतलब कोई मैटर नहीं करता हम किसी के लिए भी हम जीरो रख सकते हैं मगर एक कंडीशन और देखो गिवन की तरफ जो हमें दे रखा है उस पर ध्यान देते हैं एक बार यहां दे रखा है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय z अगर मैं z की जगह जीरो रख दू तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड आपको एक बात पता है समथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या आता है अनडिफाइंड अनडिफाइंड आता है तो अनडिफाइंड इज इक्वल टू टू तो कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी तो हमें एक बात पता लग गई कि z की जगह तो हम जीरो रख ही नहीं सकते क्योंकि समथिंग डिवाइड बाय जीरो आ जाएगा अनडिफाइंड और अनडिफाइंड इज इक्वल टू टू नहीं है हमें इज इक्वल टू टू चाहिए ठीक है तो एक काम करता हूं मैं x या फिर y की जगह किसी की जगह की जगह भी जीरो रख दो मैं करता हूं यहां पर वाई की जगह रख लेता हूँ जीरो y लग देता हूं जीरो तो x डिवाइडेड बाय z हो गया क्योंकि ये तो पार्ट हो गया जीरो x डिवाइड बाय z इज इक्वल टू टू ऐसे करते हैं x की वैल्यू टू z की वैल्यू वन बिल्कुल ठीक है x की वैल्यू टू z की वैल्यू वन कर दो y की जगह अगर मैं जीरो रखता हूं यहां पे ये लिखा है यहां पे y डिवाइड बाय y माइनस जेड प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस जेड ठीक है इसका आंसर आ रहा है टू दो कैसे निकालते हैं चार पांच सेकंड के अंदर मैं थोड़ा सा बताता हूं ना आपको इलेबरेट करके तभी इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है अदरवाइज जब ये ट्रिक आप सीख जाओगे तो आप अपने आप लगाओगे चार पांच सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा वाई हो गया जीरो मैं रखा वाई जीरो जीरो डिवाइड बाय समथिंग कुछ भी हो आंसर क्या आता है जीरो प्लस एक्स की जगह रखना है टू और जेड की जगह वन एक्स की जगह टू एक्स की जगह टू जेड की जगह वन 2 डिवाइड बाय 1 प्लस जीरो आंसर 2 देखो कितनी आसानी से हमने रख लिया अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने y की जगह क्यों जीरो रखा आप रख लो x की जगह जीरो तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा मगर z की जगह जीरो नहीं रखना बस आपने ये बात ध्यान रखनी है मैं x की जगह जीरो रख देता हूं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता तो x की जगह जीरो तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो y डिवाइड बाय z हो गया टू बाय वन अब y की वैल्यू हो गई टू z की वैल्यू वन x की जगह जीरो रखा था जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो पूरा हटा दो y की वैल्यू क्या थी टू हमने यहां रखी है y की वैल्यू टू टू z की वैल्यू वन फिर दोबारा टू डिवाइड बाय वन आंसर इज इक्वल टू टू आंसर क्या है टू है हाँ बेसिक कंसेप्ट से नहीं जाना बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक से ये है जीरो वाला कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं आपको जिससे क्वेश्चन चार से पांच सेकंड के अंदर हो जाएंगे बस सीखते चले जाओ कि किसको रख सकते हैं किसको नहीं रख सकते थोड़ा सा माइंड में लेके चलो उस चीज को दो के सीजीएल वाई में क्वेश्चन है इसका बेसिक कंसेप्ट का आंसर यह है क्वेश्चन आपके सामने है एक इक्वेशन दे रखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन इक्वेशन है एक वेरिएबल है एक्स वाई जेड तीन तो मतलब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है फाइंड आउट करना है वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ठीक है अगर अलग ब्रैकेट के अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं देखो कितने आसानी से क्वेश्चन करेंगे दोबारा से वो ट्रिक अप्लाई करेंगे देखो आपने जो फाइंड आउट करना है वो देखना है फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल कितने आ रहे हैं एक दो तीन वाई आ रहा है तीन बार एक्स आ रहा है सिर्फ एक बार और Z भी आ रहा है सिर्फ एक बार जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको अप्लाई कर दो मगर यहां पे देखना है कि अप्लाई करने से कोई दिक्कत तो नहीं है अरे वाई रहेंगे जीरो जैसे वाई जीरो रखा जीरो मल्टीप्लाई जेड ये जीरो हो गया ठीक है और जैसे रखा यहां पे y जीरो x मल्टीप्लाई जीरो तो मतलब हो गया ये भी जीरो तो हमें एक बात पता लगी गिवन क्या है हमें अब क्वेश्चन में जेड एक्स इज इक्वल टू वन ये पता लग गया जेड एक्स इज इक्वल टू वन है और y हमें रखना है जीरो फटाफट जो फ
ठीक है जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं है हटा दो हटा दो हटा दो जेड एक्स अब ये मल्टीप्लाई में यहां पे वन डिवाइड बाय एक्स जेड एक्स जेड की वैल्यू क्या है वन वन डिवाइड बाय वन आंसर वन हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बन रहा है कुछ नहीं लगाना जो सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो देखना है इक्वेशन पे जो हमारी सेटिस्फाइड होगी एक इक्वेशन के अंदर तीन वेरिएबल थे जो हमने देखना सबसे ज्यादा बार जो सा रिपीट हो रहा है वेरिएबल उसको कर दिया जीरो वाई आ रहा था तीन बार और x आ रहा था एक बार z आ रहा था एक बार हमने y को करा फटाफट से जीरो जैसे ही देखा उस, और गिवन में हमने ये निकाल लिया z x इक्वल टू वन आ रहा है तो फटाफट हमने ये देख लिया कि आंसर क्या आ गया वन इस तरीके से निकालेंगे जो सा वेरिएबल उससे ज्यादा बार आ रहा था उसको रख दिया जीरो ये भी क्वेश्चन 2016 के सीजीएल वाई में क्वेश्चन है इसमें फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक इक्वेशन दे रखी है और उसके अंदर दो वेरिएबल दे रखी है और एक वेरिएबल पूछा हुआ है और जो आंसर दे रखी है उसके अंदर एक्स की कहीं बात ही नहीं हो रही है ऐसी कहीं बात नहीं हो रही है ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं सर ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है हमने कुछ देखना ही नहीं है आपने ये बात ध्यान रखनी है एक वेरिएबल पूछा हुआ है दूसरे वेरिएबल पर कोई वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है कि जो आंसर आ रहा है वो किसी वैल्यू में आ रहा है न्यूमेरिक नंबर है वो ठीक है ना तो आपने एक बात देखना एक्स और P दो वेरिएबल हैं। ये पूछा हुआ है इसकी वैल्यू कहीं मैटर ही नहीं कर रही तो x इज इक्वल टू जीरो रख दो x जैसे ही जीरो रखा ये जीरो ये जीरो फोर एक्स मतलब फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई जीरो ये भी जीरो ठीक है और साथ ही साथ ये भी जीरो इक्वेशन क्या बन गई माइनस फोर मल्टीप्लाई सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस पी हमें निकालनी है पी की वैल्यू सिक्सटीन फोर दिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू क्या गई 64 अरे कुछ नहीं देखना कि किसका क्यूब बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन रहा है कुछ नहीं देखना एक वेरिएबल पूछा हुआ है दूसरे वेरिएबल पे हमारी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही कि जो कि, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो दूसरे वेरिएबल को कर दो जीरो कितने आसानी से कर देना है कोई फॉर्मूला नहीं लगाना सिर्फ एक चीज देखनी है कंसेप्ट ऑफ जीरो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ये भी सीजीएल में आया क्वेश्चन है और इतना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है इसका बेसिक कंसेप्ट का आंसर देखो कितना बेकार तरीके से दे रखा है इतना बढ़िया तरीके से दे रखा है आपने शॉर्ट ट्रिक मेरी वाली अप्लाई क्या करनी है देखना इक्वेशन कितनी है एक इक्वेशन दो इक्वेशन इक्वेशन है दो वेरिएबल कितने हैं ए बी सी ए बी सी ठीक है वेरिएबल है तीन शॉर्ट ट्रिक के लिए देखना है जितनी जितनी इक्वेशन होगी उससे ज्यादा वेरिएबल होने ही होने चाहिए दो इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाएगी अब देखो किसी को भी जीरो कर लो मेरी बदौलत किसी को भी जीरो कर लो मैं एक काम करता हूँ बी को जीरो कर लेता हूँ ये मैं सोचना कि सर सी को जीरो क्यों नहीं कर रहे इस बार मैं कर रहा हूँ बी को जीरो ठीक है बी को जीरो करते ही अब एक बात देखो ये पूरा जीरो हो गया थ्री मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई सी जीरो हो गया हटा दो इसको बिल्कुल देखो कैसे आंसर आएगा चार पांच सेकंड के अंदर देखो फटाफट से बी को जीरो करते हैं ए मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो ठीक है बी को जीरो करा जीरो मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई समथिंग जीरो ठीक है बचा क्या जब यहां मैंने जीरो कर दिया था बी को जीरो तो ये हट गया ए सी कितना आ गया सिक्स बी को जीरो करते हैं ए बी तो जीरो हो गया और बी सी जीरो क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई सी भी जीरो ही होगा और क्या पता लग गया सी ए इलेवन है और ए सी सिक्स है यही बच गया था ए सी कितना है सी ए कितना है सी ए है इलेवन और ए सी कितना है सिक्स सिक्सटी सिक्स आंसर अब बताओ आपको ये वाला कंसेप्ट ज्यादा बढ़िया लग रहा है या फिर ये वाला कंसेप्ट बढ़िया लग रहा है अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें इसी टाइम और वीडियो में कमेंट करें मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं कि कौन सा बढ़िया कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट ज्यादा बढ़िया या फिर ये वाला कंसेप्ट जिससे चार से पांच सेकंड के अंदर सोल्यूशन निकल रहा है हमारा मैंने बी जीरो करा है आप घर पे सी जीरो करके देख सकते हैं ए बी जीरो करके देख सकते हैं जो यहाँ पे था थ्री ए बी सी ये तो हम हंड्रेड जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए भी मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में सी बी मल्टीप्लाई में किसी को भी जीरो करोगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है इसका आंसर आया सिक्सटी सिक्स बेसिक कंसेप्ट का मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दूंगा कितने बढ़िया तरीके से करा हमने यार इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में फिर दोबारा से फॉर्मला लगा रहा है हमने फॉर्मला जाना ही नहीं है क्योंकि मैंने अब आपको कंसेप्ट ऑफ जीरो समझा चुका हूं एक पूरी पूरी क्वेश्चन दे रखी है उसके अंदर वेरिएबल एक और दो दो वेरिएबल हैं तो हमारी शॉर्ट ट्री अप्लाई हो जाएगी आप इसमें से एक्स और वाई में से कुछ भी जीरो कर लो मैं एक्स जीरो कर रहा हूं मैं दिख रहा हूं यहां पर एक्स जीरो टू जीरो जीरो करते ही जीरो हो गया ठीक है जी
क्या लगाना था फॉर्मुला यार फॉर्मुला लगा के रहे हो जब मैंने आपको समझा दिया है कंसेप्ट ऑफ जीरो तो फटाफट से आंसर निकालो सिर्फ चार से पांच सेकंड के अंदर इसके अंदर तो दो सेकंड लगे दो सेकंड लगे सिर्फ और सिर्फ अगर आप एल्जबरा एक कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेसिक कंसेप्ट से वो हंड्रेड परसेंट आपको फॉर्मुला पे लेके जाएगा मगर आपको मैंने जीरो का कंसेप्ट सिखा दिया दोबारा से बार बार एक बात बोल रहा हूं कि एक इक्वेशन है ये पूरी की पूरी वेरिएबल आ गया फिर दोबारा से तीन एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल आ गए तो 100% परसेंट शॉर्ट टिक अप्लाई होगी आप फॉर्मूला मत पिक करो क्योंकि वो बहुत बड़ा तरीका होता है मैं आपको जब समझा चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक तो आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड इजल राइट हैंड साइड दे रखिए इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल इसमें से एक जीरो कर दो वाई को जीरो कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से आप जेड को भी जीरो कर दो एक्स को भी जीरो कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो हमारे सामने हो गया एक्स की क्यूब एक्स की पावर वन बाई थ्री इजिकल टू जेड की पावर वन बाई थ्री अगर मैं क्यूबिंग बहुत साइड कर देता हूँ तो मतलब ये कट गया तो x इज इक्वल टू जेड आ गया x इज इक्वल टू जेड आ गया y को जीरो किया था हटा दो ठीक है y को जीरो कर दिया था 27 सेवन मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जेड हो तो क्या आएगा जीरो बीच में मल्टीप्लाई जीरो में आ गया तो हट गया पूरा अब आपके सामने एक चीज आ गई x माइनस जेड की पावर वन बाय थ्री आपको एक बात पता है x की x इज इक्वल टू जेड है z की जगह दोबारा x लिख सकता हूं यहां पर x x माइनस एक्स जीरो जीरो के पावर वन बाय थ्री हो या फिर कुछ भी आंसर जीरो ही आएगा या फिर आप कर सकते थे x को जीरो तब भी बात सेम ही होती मगर आपने ये वाला कंसेप्ट लगाओगे जिससे आपका आंसर चार से पांच सेकंड के अंदर आएगा समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करें कमेंट करके बताएं कि सर आपका तरीका बहुत बढ़िया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को इन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट्स कंपेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं थैंक यू सो मच